इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन इसके कॉजेज इसका फंक्शन इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसके साथ इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन व्हेन यू हैव एनीमिया योर ब्लड कांट ब्रिंग इनफ ऑक्सीजन टू ऑल योर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कि जब आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तो आपका जो ब्लड होता है इतनी ऑक्सीजन नहीं ला पाता क्योंकि जब एनीमिया में खून की कमी हो जाती है तो जब कि खून की कमी होती है तो क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल की तादाद कम होती है हीम ग्रुप जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इतनी ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती जो कि आपके तमाम टिश्यू और ऑर्गन को सप्लाई हो सके तो उसके बाद विदाउट इनफ ऑक्सीजन योर बॉडी कांट वर्क एज वेल एज इट शुड जब इंसान में कमी हो जाएगी तो आपका जो जिसम होगा वो इतना अच्छे से परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि बाजू का जब हमें ऑक्सीजन की कमी छोड़ना सब वृत्त होता है तो क्या होता है कि हमें एक बेसब सी कंडीशन हो जाती है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर पाता सांस का रुक जाना एज ए तो ऑक्सीजन का नॉर्मल मकदार में होना बहुत ही अहम बात है ठीक है तो लो लेवल ऑफ फोलिक एसिड कैन कॉज मगैलो ब्लास्टिक एनीमिया जब बॉडी में फोलिक एसिड का लेवल वो कम हो जाएगा तो क्या होगा उससे एनीमिया होगा एनीमिया क्या है खून की कमी खून की कमी होगी तो क्या होगा उसमें रेड ब्लड सेल नहीं होंगे तो क्या होगा इसमें हीम ग्रोप नहीं होगा हीम ग्रोप कम हो जाएगा तो क्या होगा उस ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और क्या होगा कि इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी और क्या होगा बॉडी सही से काम नहीं करेगी उसके बाद विद दिस कंडीशन रेड ब्लड सेल आर लार्जर दैन नॉर्मल तो हम देखते हैं ये एक नॉर्मल ब्लड है इसमें रेड ब्लड सेल मतलब ज़्यादा हैं इसमें कमी नहीं है रेड ब्लड सेल की और इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग इसकी जो कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी ये है एनीमिया एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है और हीम ग्रोप जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है उसकी भी कमी हो जाती है इसलिए ऑक्सीजन इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जिससे बॉडी सही से काम कर सके ठीक है तो आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड के फोलिक एसिड के क्या फंक्शन है फोलिक एसिड इसके फंक्शन सबसे पहले जो हो इसका फंक्शन है वो है नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आर ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ आर रेड ब्लड सेल के लिए ज़रूरी है क्योंकि आर का काम होता है ऑक्सीजन बाइंड करना और अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि उसका फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकते आर तो नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइल्ड ब्लड सेल और ये वाइल्ड ब्लड सेल के लिए भी ज़रूरी होता है फॉर द सेंथिस ऑफ प्योरिन एंड पैरामिडीन प्रोडक्शन ऑफ डी एन ए जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो फोलिक एसिड होता है वो डी एन ए प्रोडक्शन में प्योरिन एंड पैरामिडीन की जो कि नाइट्रोजन बेसिस है इसकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ग्रोथ प्रमोटेड दैन विटामिन बी ट्वेल्व क्योंकि जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है ये इंट्रेंसिंग फैक्टर की प्रोडक्शन में मदद देता है और इसकी एब्जॉर्बेशन में ठीक है लेकिन जो वटम फोलिक एसिड होता है ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करता है तो इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है जो कि ये जो होता है इसका फोलिक एसिड का डायरेक्ट ब्लड के साथ रिलेशन है डायरेक्ट आर के साथ साथ इसके नॉर्मल फंक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जबकि वटामिन बी है इसका डायरेक्ट जो फंक्शन है वो इंटेस्टाइनल मेकोजा के साथ है ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं इसके काजेज पर काजेज में हम देखेंगे कि इस डेफिशिएंसी लीड टू मगैलो ब्लास्टिक एनीमिया तो जैसा कि मगैलो ब्लास्टिक एनीमिया की एक टाइप ही है ये पन्नी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया तो बेसिकली हम इसमें जब इसकी कमी हो जाएगी फोलिक एसिड तो क्या होगा कि ये मगैलो ब्लास्टिक एनीमिया का सबब बन जाएगा इस इसकी जो जो डेफिशेंसी इसकी कमी जो हो, हो होती है फोलिक एसिड की वो लीड टू शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आर जब आर को फोलिक एसिड इस अमाउंट में नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आर का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा फोलिक एसिड आर की फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है ठीक है इट्स डेफिशेंसी डी टू इम्पेयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वही बात कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो क्या होगा आर की आर इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे आर इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे तो हीमो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रोप होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है जब ऑक्सीजन कैरियर कम हो जाएंगे तो उसकी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी ठीक है वही बात कि ये ये नॉर्मल है और ये अनीमिया इसमें जो दिखाया गया कि इसमें रेड ब्लड सेल 
ज़्यादा हैं और इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है लेकिन जो नीमिया है इसमें खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाती है ठीक है आगे चलते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स पे इसके क्लिनिकल फीचर्स में हम पढ़ेंगे पेशेंट कौन सी सिम्टम शो करता है पेशेंट पेशेंट विद फोलिक एसड डेफिशेंसी में भी ए सिम्टोमेटिक कहता है कि जो फोलिक एसड डेफिशेंसी अनीमिया का जो पेशेंट होता है वो ए सिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम शो नहीं करता ठीक है लेकिन जब वो सिम्टम शो नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो उस पेशेंट को पता नहीं होगा कि मुझे फोलिक एसड डेफिशेंसी अनीमिया हो गया है तो लेकिन इफ़ डेफिशेंसी ऑफ फोलिक एसड इज़ सवियर जब फोलिक एसड की जो डेफिशेंसी है वो बहुत बहुत ज़्यादा सवियर हो जाएगी शदीद हो जाएगी तो क्या होगा ही मे प्रजेंट आ कम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर्स पहले ये हो रहा था कि पेशेंट जो है ए सिप्टोमेटिक था वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा था लेकिन हुआ क्या कि फोलिक एसड की जब बहुत ज़्यादा डेफिशेंसी हो गई तो क्या हो गया तो उसने एक कम्प्लेक्स क्लिनिक पिक्चर जो है वो डिवेल्प कर ली प्रजेंट कर दी ठीक है तो क्या होगा जैसा कि हम जानते हैं सिंस द मेल न्यूट्रिशन डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर द फोलिक एसड डेफिशेंसी एंड आल्सो प्रोड्यूस अदर डेफिशेंसीज एज वेल मेल न्यूट्रिशन से मराद गजाइत की कमी हो जाना तो मेल न्यूट्रिशन हमें पता है कि सबसे बड़ी वजह है फोलिक एसड डेफिशेंसी की क्योंकि मतलब खुराक में इतनी ज़्यादा हम फोलिक एसड इनगलफ नहीं करते ठीक है तो क्या होता है कि मेल न्यूट्रिशन जो कि फोलिक एसड डेफिशेंसी की वजह बनता है और ये दूसरी बहुत सी भी डेफिशेंसीज की वजह बनता है ठीक है तो ऑन सेट ऑफ अनिमिया ऑन सेट ऑफ अनिमिया इज़ एसोसिएट विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम सच एज वीकनेस वेट लॉस एंड इजी फटी ठीक है इसमें ऑन सेट ऑफ अनिमिया होता है क्या है कि जब अनिमिया होता है तो नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई ख़ास सिम्टम शो नहीं होते जैसा कि तुम दूसरे अनीमिया होते हैं मतलब वो ही दूसरी अनीमिया की तरह ही होते हैं मतलब कि वीकनेस कोई ख़ास नहीं होता इसमें वीकनेस हो जाना वेट लॉस हो जाना इजी फटीक हो जाना तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया पेशेंट इसमें क्या हो रहा है कि इसको वीकनेस भी है और ईजी फटीक भी है जो कि फोलिक एसड डेफिशेंसी अनीमिया की एक अलामत है ठीक है तो चलते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं आगे क्लिनिकल फीचर को सम पेशेंट आल्सो गिव द हिस्ट्री ऑफ लैक ऑफ कंसनट्रेशन एंड एनसोमिया इसमें होता है क्या कि जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि कंसनट्रेशन और इंसोमिया ये दोनों एक मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं इसमें क्या होता है कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है इसमें जो पेशेंट होता है जैसा कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया कि जो पेशेंट होता है उसको नींद नहीं आती वो अवेक रहता है ठीक है क्योंकि क्योंकि इसका सबसे बड़ी वजह फोलिक एसड डेफिशेंसी और दूसरी वजह हो सकती है जैसा कि ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ करना ठीक है और दूसरे मतलब अल्कोहल का यूज़ करना तो जो कि लैक ऑफ कंसनट्रेशन एंड सोमिया की सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है द पेशेंट आल्सो मैंशन द सिम्टम रेफरेबल टू गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक एंड सोर ऑफ टंग जो पेशेंट होता है गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक मतलब भी सिम्टम uh, शो करता है और सोर ऑफ टंग जो कि आम सी बात है सोर ऑफ टंग का हो जाना चलियोसिस में क्या होता है कि जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं इसमें स्केलिंग और फिस्चर्स बन जाते हैं ठीक है इसमें ये ज़ख्म बन जाते हैं जो कि फोलिक एसड डेफिशेंसी की एक सिम्टम है ठीक है तो उसके बाद न्यूरोलॉजिकल अब आर नाट रखा मतलब कि ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में इंजरी हो जाना या इलेप्सी वगैरह ब्रेन के मतलब जो होती हैं वो उसमें अक्कर नहीं होती न्यूरोलॉजिकल ठीक है बट रिमेंबर दिस फोलिक एसड एनीमिया कंट्रास्ट टू विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी वही बात की कि फोलिक एसड एनीमिया जो होता है इसमें इसको हमेशा विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी से मुख्तलिफ ही जहन में शीन करना चाहिए कि इसकी क्या वजह है कि विटामिन बी ट्वेल्व ये म्यूकस मेम्ब्रेन के रिलेटेड है लेकिन जो फोलिक एसड है यह डायरेक्ट ब्लड के रिलेटेड है इसका ट्रीटमेंट क्या है इसमें क्या कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं दिस अनीमिया इज ट्रीटेड बाई गेमिंग डेली डोज ऑफ फाइव मिलीग्राम ग्राम फोलिक एसड औरली हम फोलिक एसड को जो औरली भी दे सकते हैं इसको अब मैं आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा तो लेकिन आगे चलते हैं वो फाइव लैक्टिक फोलिक एसड इज़ आल्सो एडवाइज इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फोलिक एसड की ज़रूरत होती है क्योंकि उधर जो सेल की प्रोडक्शन होती है होनी होती है क्योंकि फोलिक एसड जो सबसे बड़ी वजह आर का नॉर्मल फंक्शन भी है और वाइट ब्लड का भी नॉर्मल फंक्शन इसलिए प्रेगनेंसी में ये फोलिक एसड की थोड़ी सी ज़्यादा हमें मकदार चाहिए होती है ठीक है अमाउंट चाहिए होती है ठीक है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से मराद 
के सेल्स ब्लड और ब्लड के जो डिसऑर्डर और ब्लड के ऑर्गन मतलब इसमें जैसा कि हेमेटोलॉजिकल से मरा जो ब्लड के रिलेटेड हों ठीक है इसमें क्या मतलब कि ब्लीडिंग भी हो सकती है ठीक है तब भी ये उसमें हो जाता है मुझे ब्लीडिंग हो जाना ब्लड क्लोट हो जाना तो इसमें क्या होता है कि हम प्रोफाइलैक्टिक फोलिक एसिड उसको डिवाइस करते हैं क्या प्रेगनेंसी में और फोलिक एसिड और प्रेगनेंसी में और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में प्रोफाइलैक्टिक फोलिक एसिड यूज़ करें उनमें होता है ये कि वेयर देर इज़ अ रैपिड सेल टर्न ओवर रेशो इसमें सेल की जो टर्न ओवर रेशो मतलब ब्लीडिंग हो जाना या क्लोट हो जाना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रो प्रोफाइलैक्टिक फोलिक एसिड एडवाइज करते हैं ठीक है आगे इसको देखते हैं जैसे कि मैंने बताया कि हम देखेंगे कैसे एक डेली डोज कैसे और अली भी ले सकते हैं और दूसरी तरह भी कि हम जो फोलिक एसिड है अल्टी वटामिन में पाया जाता है ठीक है लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स में पाया जाता है लोजेंजीज होते हैं चीवेबल भी होते हैं और फोर्टीफाइड फूड मतलब वो फूड जिसमें न्यूट्रेंट एडिशन के तौर पर ऐड की जाती हैं ठीक है ये इधर जो बताई गई है कि जो अडल्ट होगा वो चार सौ मिली ग्राम ऑफ फ्लूक एसिड रिक्वायर्ड होगी ठीक है जबकि चिल्ड्रन और चिल्ड्रन और जो टीन एजर हो गए वो अमाउंट जो उसकी अमाउंट जो वेरी करती है वो एज और जेंडर के साथ लेकिन जो इन्फेंट होगा जो बच्चा होगा उसका वो डायरेक्ट सोर्स करेगा मदर के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क से ठीक है तो आगे चलते हैं बट रिमेंबर द फोलिक एसड नेवर बी गिवन अदर दैन विद विटामिन बी ट्वेल्व एक बात याद रख लीजिए कि जो फोलिक एसड होगा वो दूसरे विटामिन के साथ नहीं दे सकते ठीक है सिर्फ विटामिन बी ट्वेल्व के साथ हम दे सकते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बिटवीन ऑफ रिस्क ऑफ एग्राबैटिक न्यूरोलॉजिकल फीचर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व डिप्लीशन एग्राबैटिक न्यूरोलॉजिकल फीचर्स से मराद के डिसप्लेयर कंडीशन जैसा कि न्यूरोलॉजी में से बताया था कि एवलेप्स वगैरह ठीक है ये एक डायग्राम है इसमें बताया गया है कि न्यूरोलॉजिकल फीचर जो कि हमारे न्यूरोन्स के मतलब हो गए ठीक है हम उसमें वो अक्कर होते हैं ठीक है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी सपोर्ट करें और ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी बहुत सी वीडियो हासिल हो शुक्रिया थैंक यू खुदाफि